डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका कि किसी भी मैटर का किसी भी सबस्टेंस का अपना खुद का प्रॉपर्टी इंट्रेंजिक प्रॉपर्टी है या मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मगर आप यह भी जानते हैं जो मास होता है वो भी किसी मैटर का अपना खुद का फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही होता है चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा तो उसी डिफरेंस को अब हमें समझना है तो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास में चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू ध्यान से ये स्टेटमेंट सुनिएगा चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ आता है मगर इसका उल्टा सही नहीं है इसका कन्वर्स सही नहीं है इसको और हम अच्छे से समझेंगे हमारे पास स्क्रीन पर दो कॉलम्स दिख रहे हैं एक में चार्ज लिया गया है और दूसरे में मास इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं चार्ज में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो हमारा दो तरह का होता है इसके टू टाइप्स हैं जो ऑलरेडी आप इस वीडियो में देख चुके हैं एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है एक हमारा निगेटिव चार्ज जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा पर क्या आपने कभी मास के बारे में सुना है कि मास जो है वो कभी निगेटिव हो सकता है माइनस किलोग्राम क्या आपने कभी यह लाइन किसी के मुंह से या फिर कहीं पर भी सुना है यह कभी भी पॉसिबल नहीं है मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है इट मस्ट बी पॉजिटिव यह मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है जबकि मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है नेक्स्ट जो पॉइंट है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास यही आपने वहाँ पे देखा था कि चार्ज जो है वो ऑलवेज कम्स विद मास अब यहीं पे हम उस पॉइंट को समझेंगे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास इस लाइन को ध्यान से समझिए जो हमारा चार्ज है वो बिना मास के नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन भी आपका एक चार्ज है जिसके ऊपर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन को लाम प्रोटॉन भी आपका चार्ज है इसके पास भी सेम वैल्यू है बस इसके आगे प्लस साइन हम लगा देते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनका अपना चार्ज तो है साथ ही साथ इनका अपना खुद का मास भी है आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टी वन किलोग्राम यानी कि के होता है तो चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन और आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो दोनों के दोनों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ही हैं मगर दोनों के पास चार्ज के साथ साथ इनका खुद का मास भी है जितने भी बॉडी हैं उनके ऊपर चार्ज हो या ना हो पर उनका अपना मास जरूर होगा ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए जितने भी बॉडी हैं उनके पास चार्ज हो या ना हो चार्ज हो या ना हो का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं बल्कि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद जो प्लस माइनस आता है उससे है कोई भी बॉडी हो उसके पास चार्ज हो या ना हो उसके पास अपना मास जरूर होता है जबकि अगर हम बात करें मास के विषय में तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ नेट चार्ज जैसे मान लीजिए हमारे पास जो स्केल था स्केल के पास अपना खुद का मास था दस ग्राम का पंद्रह ग्राम का वो स्केल होगा उस स्केल का अपना खुद का मास था पर क्या जब आपने अपने बालों से उसे नहीं रग रहा था बालों से रब नहीं किया था तो क्या वो कागज़ के टुकड़े को पहले अट्रैक्ट कर रहा था नहीं अट्रैक्ट कर रहा था यानी कि उस टाइम वो चार्ज नहीं पहले स्केल के पास मास तो था मगर वो चार्ज नहीं था यानी मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है जैसे आपका न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता वो चार्जलेस है मगर न्यूट्रॉन का अपना खुद का मास होता है अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व चार्ज इस कंजर्व से क्या मतलब है आपने एक स्टेटमेंट एनर्जी के लिए सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक यही स्टेटमेंट जो है वो चार्ज के लिए भी अप्लीकेबल है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इट कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी यानी जो हमारा चार्ज है वो कंजर्व है इसे ना तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बस इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका चार्ज है आप एक एटम से निकाल के दूसरे एटम को देते हैं यानी कि एक बॉडी से ट्रांसफ़र करके दूसरे बॉडी पर भेजते हैं तो चार्ज जो है वो आपका कंजर्व 
होता है जबकि मास के विषय में हम ये अकेले नहीं बोल सकते हैं मास और एनर्जी इन दोनों को एक साथ बोला जाता है कि ये दोनों कंजर्व हैं। जब आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई का चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम जिक्र करेंगे आइंस्टीन के फार्मूले का ये आपने सुन के भी रखा होगा क्योंकि ये आइंस्टीन का काफी फेमस फार्मूला है मास एनर्जी रिलेशन का ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर आइंस्टीन ने ही सबसे पहले मास और एनर्जी को जोड़ने का काम किया था आइंस्टीन ने ही सबसे पहले हमें यह बताया था कि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो इस फार्मूले से उन्होंने एक्सप्लेन किया था ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो हम कभी भी अकेले मास को यह नहीं कह सकते हैं कि मास जो है वो हमारा कंजर्व है क्योंकि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मास के लिए अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलना होगा तो उसे हम एनर्जी के साथ ही मिला के बोल सकते हैं एनर्जी के बिना मास के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम नहीं बोल सकते हैं सीधा सा मतलब यही है कि हमारा मास जो है वो एनर्जी के साथ कंजर्व होगा मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व नेक्स्ट पॉइंट चार्ज कैन बी जीरो चार्ज जो है वो जीरो हो सकता है जीरो का मतलब वो चार्जलेस हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है जैसे आपका न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है पर मास कैन नेवर बी जीरो किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर वो पार्टिकल है पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है वो चाहे कितना भी माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो चाहे कितना ही स्मॉल क्यों ना हो उसका अपना खुद का मास जरूर होगा मास को कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट फोर्सेज बिटवीन टू चार्ज मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यह आप इस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हमारे पास सेम नेचर के चार्ज होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है जबकि अपोजिट नेचर के अगर चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है यानी कि चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है जबकि मास के केस में ऐसा नहीं है मास के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव मास के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का ही होगा इनके बीच कभी भी रिपल्सन का फोर्स नहीं लग सकता आपने इलेवंथ के फिजिक्स में ये जरूर फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है जिनके मास M1 और M2 हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये जो चैप्टर है इसमें आपने ये जरूर स्टडी किया होगा तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि चार्ज के लिए अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स का तो वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है जबकि मास के लिए वो हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज क्वान्टाइज चार्ज इस क्वान्टाइज का क्या मतलब है अगर हमारे पास कोई एटम है सपोज कर लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम का ही एटम है तो वो जो एल्यूमिनियम का एटम है वो बारी बारी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ए एल प्लस बनाएगा फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए एल टू प्लस बना एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए एल थ्री प्लस बना हर बार वो एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकाल सकता है या फिर कोई भी एटम वो एक एक इलेक्ट्रॉन करके एक्सेप्ट कर सकता है क्या कभी यह पॉसिबल है कि जो हमारा एल्यूमिनियम या फिर कोई भी एटम जो है वो वन बाई इलेक्ट्रॉन निकाल दे जीरो इलेक्ट्रॉन निकाल दे ये कभी भी पॉसिबल नहीं है जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर एक्सेप्ट होगा तो वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही होगा कभी भी डेसिमल के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज का निकलना या आना ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को हम ना तो कभी डेसिमल के फॉर्म में निकाल सकते हैं और ना ही डेसिमल के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इसीलिए कहा जाता है चार्ज जो है वो क्वांटाइज है हमेशा अपना खुद का एक वैल्यू लेके ही निकलेगा वन टू थ्री फोर इसी तरीके से होगा जबकि मास के लिए हम यह स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं मास इज नॉट क्वान्टाइज मास के लिए आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं और डेसिमल के फॉर्म में भी ले सकते हैं 5.2 ग्राम 1.5 ग्राम 3.4 ग्राम इस तरीके से आप मार्केट करते हैं तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि हमें जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम अपना जो भी ऑब्जेक्ट हमें नीड होता है उसे हम परचेज करते हैं मगर चार्ज के लिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन 3.2 इलेक्ट्रॉन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है इसीलिए कहा गया चार्ज इज क्वान्टाइज बट मास इज नॉट क्वान्टाइज नेक्स्ट जो हमारा सेवन नंबर पॉइंट है चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड या फिर वेलासिटी चार्ज का वैल्यू स्पीड या वेलासिटी पर डिपेंड नहीं करता है इसका क्या मतलब मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है 
आपको जितनी आवश्यकता है आप उतने स्पीड से इसको मूव कराइए उतने स्पीड से इसको भेज दीजिए मगर कभी भी इसके जो चार्ज का वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा ये इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीड से मूव करे इसके चार्ज का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम जबकि मास जो है वो स्पीड या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है रेस्ट मास के बारे में अगर आप स्टडी किए हैं तो आप जान रहे हैं कि अगर स्पीड बढ़ता है तो निश्चित है मास उसका चेंज करेगा ही करेगा तो हमारा लास्ट पॉइंट है एट नंबर ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज का एस SI यूनिट है वो गुलाम है जबकि मास का जो एस SI यूनिट है वो किलोग्राम है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और साथ ही साथ 